Hola desde San Petersburgo. Soy Caterina, guía local, y hoy me encuentro en la isla Nueva Holanda, que desde la época del fundador de nuestra ciudad, Pedro el Grande, fue el depósito donde se guardaba madera para las necesidades de los estilleros navales, y durante mucho tiempo después estuvo cerrada al público. Pero a comienzos del siglo XXI, este lugar fue reconstruido y modernizado y se abrió. Ahora es a un espacio creativo, un espacio nuevo y moderno, muy agradable para pasar el tiempo para los adultos y para los niños también. Nueva Holanda es una isla que se encuentra entre el río Moica y dos canales artificiales, el canal Krukov y el canal del Almirantazgo. La creación de Nueva Holanda está directamente relacionada con la época de la fundación de San Petersburgo. Se cree que el nombre Nueva Holanda le dio el mismo emperador Pedro el Grande, el fundador de nuestra ciudad, que era gran admirador de Holanda y las tradiciones marítimas de este país. Durante mucho tiempo, la isla sirvió de almacén para madera para las necesidades de los estilleros navales. Los edificios aquí primeramente eran de madera y después fueron sometidos a una reconstrucción masiva y reemplazados por otros de piedra y ladrillo rojo. Es muy famoso el arco neoclásico, construido por el arquitecto Valen de la Motte en los años 1780. Es majestuoso, tiene 23 metros de altura y 8 metros de ancho. Por este arco pasa el canal que une el estanque interior con el río Moica. En 1829, en la isla fue construida una cárcel para los marineros de forma de un anillo, que la gente empezó a llamar la botella. En el siglo XX, los edificios de esta isla eran almacenes de la Marina de Guerra Soviética y el acceso a esta isla fue limitado. En 2004, los militares entregaron los edificios de Nueva Holanda a la administración de la ciudad y fue organizado el concurso de los proyectos arquitectónicos de su futuro uso civil. Se presentaron varios proyectos, pero el proceso se tropezó con algunos obstáculos. Pasaron unos años y al final ganó el proyecto de la empresa que forma parte de la compañía Milhouse de Roman Abramovich. Por fin, en 2016, después de un largo periodo de restauración, Nueva Holanda se abrió al público, se modernizó y los edificios y locales que antes se utilizaban principalmente con fines técnicos cobraron una nueva vida en el siglo XXI. Ahora la gente puede disfrutar de diferentes talleres, conciertos, eventos que se están llevando a cabo aquí, así como pasar un buen rato en los restaurantes y cafeterías ubicados en los edificios de importancia histórica. Ahora, en el edificio de la botella, uh, hay restaurantes, zonas de comida, pero también espacio de compras y un área de deporte con zona de fitness y belleza dirigida a personas que se preocupan por su salud. Ahora, Nueva Holanda impresiona por el trabajo de los paisajistas que convirtieron esta isla en un pequeño paraíso verde. Aquí se puede pasear en la sombra de una alameda de un mini jardín botánico, o al revés, tomar el sol tumbado en el césped, o sobre la arena de una playa artificial situada en el centro del estanque. La isla Nueva Holanda atrae mucho a los jóvenes y a las familias con los niños que tienen aquí zonas perfectas para jugar con diferentes diversiones.
llama mucho la atención el parque infantil en forma de un barco antiguo de madera en construcción que nos evoca la historia de esta isla. En Nueva Holanda se abre la pista de patinaje al aire abierto, la más hermosa y la más famosa de la ciudad. Así que, si algún día visitando San Petersburgo te encantaría ver algo diferente, y visitar una zona situada fuera de las rutas turísticas habituales, aunque no tan lejos del centro de la ciudad, dirígete a la Nueva Holanda. Este lugar te traerá una experiencia inolvidable en cualquier época del año. Bueno, espero que les haya gustado. Uh, les invito a suscribirse a nuestro canal porque vamos a seguir enseñándoles los lugares interesantes y que están de moda en nuestra ciudad ahora. Uh, también les pido poner su like porque esto ayuda al desarrollo de nuestro canal. Les mando un saludo cordial y yo me quedo aquí para relajarme un poco y tomar un poco el sol que en San Petersburgo es una cosa que no sucede muy a menudo.